সুপ্রিয় দর্শক আমাদের জাতি বাংলাদেশের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনা বিশ্লেষণ ধর্ম অনুষ্ঠান নিউজ অ্যান্ড ভিউজে আপনাদের সঙ্গে আছে মিরশান নসরুল্লাহ দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা গালাজি উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করি আর সেই সংবাদ পর্যালোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে যে দুজন অতিথি থাকবেন তারা হলেন আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান সাবেক সচিব এবং ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জারিপপ যদিও নাজম ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ এখন এসে পৌঁছেন হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন দর্শক আজ একত্রিশে মার্চ দু হাজার ছয় সালের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃষ্টিজুড়ে দেশ এই স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলা ভিশনের আঠারো বছর পেরিয়ে উনিশ বছরে পা রেখেছে বাংলা ভিশন এই পথ চলায় যারা বাংলা ভিশনের সঙ্গে ছিলেন সব দর্শক সুবর্ণদ্বী বিজ্ঞাপনদাতা ক্যাবল অপারেশ সবাইকে আমরা জানাচ্ছি শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি অনুষ্ঠান শুরু করছি স্যার আপনার কাছে যাবো তবে যাবার আগে আমি একটু গেল দিন উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো একটু জানিয়ে দিই ছাত্র রাজনীতি নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ছাত্রলীগের ঢোকার প্রতিবাদে উত্তাল বুয়েট ছজনকে বহিষ্কারের আলটিমেটাম ভেবে দেখার আশ্বাস ভিসির কাল পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক ছাত্রলীগের আমলাতন্ত্রে আটকে গেছে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নখ দন্তহীন বলেছেন ব্যবসায়ীরা ঘুষ দুর্নীতি চাঁদাবাজিতে বাধাগ্রস্ত বাংলাদেশে বিনিয়োগ মার্কিনি রিপোর্ট বিএনপির কথায় রাজনীতি চলবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে সরকার পদ্মনের আন্দোলন জানালেন মইন খান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দু সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট সরকারের লালমনিরহাটের বুড়িহাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশ নিহত এই ছিল উল্লেখযোগ্য সময় স্যার আমরা একটু বুয়েটের বিষয়টা দিয়ে শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে অনেকদিন পরে আবার ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তপ্ত যেটি আসলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে আবার এই রমজানের মধ্যে হঠাৎ করে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেটি আবার উত্তাল হয়ে উঠছে এবং দেশের একমাত্র মানে সবচেয়ে বড় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্রদের এই আন্দোলন কিংবা এই রাজনৈতিক যে বিষয়গুলো কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন প্রথমত হচ্ছে যে বাংলাদেশে তো ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ না বুয়েটে একটা বিশেষ পরিস্থিতি হয়েছিল একজন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেটা কিন্তু আদালতে বিচার হয়েছে এবং বিচারে বেশ কঠোর শাস্তি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এখন এটা বিচারে তো আপিল আছে তারপরে সব কনফার্মেশন করতে হবে সুতরাং এটা চলতে থাকবে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া যে অবস্থায় বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বুয়েট কর্তৃপক্ষ সারা দেশের প্রেক্ষাপটে সেই অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে বা নিজেরাই বিবেচনা করে হয়তো ঠিক করতে পারতেন বুয়েটকে তো বাংলাদেশ থেকে আলাদা করা যাবে না বুয়েট বাংলাদেশের হ্যাঁ আপনি বলছেন একটা সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেমন এরকম তার বিশ্ববিদ্যালয় আছে সুতরাং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টা যে খুবই ভালো চলছে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি থাকার কারণে খুবই বিশৃঙ্খলা হচ্ছে বিষয়টা এমন না সুতরাং এই এটাকে আইনগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে বুয়েট কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করে সেখানে যে এটা ভালো সবার জন্য ভালো সকলের জন্য মঙ্গল সেরকম একটা ব্যবস্থা যেতে পারে বুয়েট বা যারা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করছেন এটা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে হবে একটা হলো যে ওপেন ছাত্র রাজনীতি একটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে আন্ডারগ্রাউন্ডে মানে অন্তরালে কি চলছে তো বুয়েট কি এটা মনে করে কিনা যে তারা যে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল সেটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ আছে কি না বা সেখানে অন্য কোনো ধরনের তৎপরতা চলছে কি না এসব নিয়ে অনেক নানান আপনি যদি বলছিলেন এটি নিয়ে কিন্তু পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর কিন্তু অভিযোগ রয়েছে এবং তারা বলছে যে বুয়েটকে আসলে ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতি দলগুলোকে আসলে প্রশ্রয় দিচ্ছে কি নিয়ে আন্দোলনে আড়ারে সেটিও এক ধরনের অভিযোগ আসছে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেটা এখন বুয়েট কর্তৃপক্ষকে এটার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে হবে বা তারা বক্তব্য দেবেন এটা সম্ভব মানে এমনিতে নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি যে আপনি কখনো যদি কিছু নিষিদ্ধ করে রাখেন তখন অনেকেই সেখানে এই নিষিদ্ধ করার যে ইয়েটা সুযোগটা সেই সুযোগটা নিতে পারেন এবং এটা তো নিশ্চয়ই সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে এবং বুয়েট কর্তৃপক্ষ তো এটা জানতে হবে কেন বুয়েটের একটা নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে প্রক্টর আছে প্রভোস্ট আছেন তাদের নিজস্ব তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং আছে তারা সেটা কতটা নেন কীভাবে করেন সেটা তো আমরা জানি না তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে মনে করেছেন এটাই নিরাপদ সিদ্ধান্ত আমরা এভাবে চলতে থাকি বাট তো যুগের পর যুগ বছরের পর বছর এভাবে তো চলবে না 
ডক্টর নাজিম আসাদ বলেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা বুয়েটের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম আপনি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এটি আসলে কি হবে দেখবেন আর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে যে ছাত্রদের আন্দোলন এটি আসলে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন ধন্যবাদ আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটি যে টার্সারি লেভেল সাব সেক্টর অফ এডুকেশন এখানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছি শিক্ষা জীবনে ছাত্রও ছিলাম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কাজ করেছি এবং করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহস্র বাহিনী পরিচালিত পাবলিক ইউনিভার্সিটি বিউপি আমি প্রো ভাইস চ্যান্সেলার ছিলাম এবং আমি চতুর্থ ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর জেলা উত্তরের বাতিঘর বলে পরিচিত সেখানেও দায়িত্ব পালন করেছি দীর্ঘ দশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল টিমের মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি একটি সেন্টারের ডিরেক্টর ছিলাম একটি সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তো পালন করেছি তো ফলে খুব কাছ থেকে এই বিষয়গুলো দেখবার সুযোগ হয়েছে এক যাত্রায় পৃথক ফল আসলে কখনোই প্রত্যাশা করা ঠিক না আপনার বিউপির মতো প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি কোনো স্পেস নেই বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই রকম একটা স্পেস তৈরি হয়েছে যেখানে রাজনীতি কাম্য নয় অথচ রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি অন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আপনার সেই তিয়াত্তর অধ্যাদেশের বলে পরিচালিত হোক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকুক কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি কিংবা চিকিৎসা কিংবা ভ্যাটনারি যেই বিশেষণেই আমরা অভিহিত করি না কেন ক্রিয়াশীল থাকুক এখানে ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট বলে একটা বিষয় আছে এবং সেই সঙ্গে আপনার যেটি আমার সহ আলোচক শ্রদ্ধ আবু আলম শহীদ খান মহোদয় বলছিলেন যে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আসলে সবারই একটা আকর্ষণ কাজ করে এবং বুয়েট কোনো মরুদ্যান নয় যে আপনি এটা বিচ্ছিন্নভাবে এভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে আর অ্যাপারেন্টলি বহিরাঙ্গিকভাবে একটি প্র্যাকটিস আপনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন এবং তাতে আত্মতুষ্টিও লাভ করার সুযোগ থাকে তৃপ্তির ঢেকরও তুলতে পারেন যে না এখানে রাজনীতি চলছে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে রাজনীতি নেই গ্রেভ ভাইন যে সচল নয় এটা আপনি কিভাবে গ্যারান্টি দিয়ে বলবেন বুকে হাত দিয়ে বলার সুযোগ নেই এবং এই ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ তৈরি করে দেয় আপনার নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনীতি সংগঠনগুলোর জন্য যেমন হিজবুত তাহারির এটি আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে আমাদের প্যারেন্ট কান্ট্রি বলতে পারেন কমনওয়েলথ পীঠস্থান যুক্তরাজ্য থেকে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্ল্যাগশিপ ইনস্টিটিউশন আইবিএর কৃতবিদ্ধ শিক্ষক বহেদ্দিন তারপর ম্যানেজমেন্টের শিক্ষক আপনার মাওলা একেবারে বোর্ডে ভালো রেজাল্ট করা ছাত্র এদের হাত ধরে এবং আপনার নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও যে থেমে গেছে এই সংগঠনের ক্রীড়াকর্ম বা কার্যকলাপ সেটা বলার সুযোগ নেই কারণ সর্বত্র আমরা দেয়াল লিখন থেকে শুরু করে লিফলেট বিতরণ থেকে শুরু করে সবই কিন্তু লক্ষ্য করছি এবং এই ধরনের সংগঠনগুলো আপনার যথেষ্ট আপনার ফার্স্ট এক্সপ্যান্ডিং দ্য স্পেস সাধারণভাবে যেটি মৌল ধারার রাজনীতি বলে যেমন ইসলামী ছাত্র শিবিরের মতো প্রতিষ্ঠান সেই জায়গাটায় কিন্তু এরা সমর্থ নেই বিয়ন মানে মডার্নের পর যেমন পোস্ট মডার্ন সেরকম সে একটা জায়গায় তারা চলে গেছে হোলি আর্টিজেনের মতো যে ঘটনা ঘটলো বা চৌষট্টি জেলার মধ্যে তেষট্টি জেলায় বোমা ফাটিয়ে নিজেদের জানান দেওয়ার যে চেষ্টা এই ধরনের ঘটনাগুলো একেবারেই আস্তিনের নিচে চলে গেছে অথবা এই সিটি টিসির মতো প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক কার্যক্রমের কারণে এরা সব গর্তে লুকিয়ে পড়েছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই তাই ভেরি মাছ দেয়া সেই জন্যই যত বেশি আপনার নিষিদ্ধ 
স্পেসের আয়তন কমিয়ে ফেলা হবে তত বেশি কিন্তু আপনার আমাদের জন্য ম্যানেজ করাটা সহজ হবে এই ধরনের পরিস্থিতি আর আপনার রেসপন্সটা হতে হবে র্যাপিড আমারই সহকর্মী যিনি আমি যখন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছিলাম সেই সময় বুয়েটে উপাচার্যের দায়িত্ব ছিলেন তার সময় কিন্তু এই আবরারের ঘটনা ঘটে তিনি প্রায় দিন দুয়েক পরে ওকস্থলে হাজির হয়েছিলেন তাৎক্ষণিকতার একটা উপাদান কিন্তু এখানে খুব কার্যকর আপনি যত বেশি ডিলে ডালি করবেন তত কিন্তু সংকট ঘনীভূত হবে এবং আলটিমেটলি সেটা এমন একটি পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে যেটা কারোর জন্যই কাম্য নয় ধন্যবাদ স্যার আমি এই জায়গাটা যাচ্ছি যেটি স্যার বলছিলেন যে ইসলামী ছাত্র শিবির কিংবা হিজু হিজবুত তাহারের কথা বলছিলেন এই সংগঠনগুলো যেভাবে আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে কাজ করতে পারে আমি মানে আমাদের ছাত্র রাজনীতি কি গুণগণ্য গুণগত যে পরি থাকার কথা সেটি কি আসলে অবনতি হয়েছে যার কারণে কি এই সংগঠনগুলো আসলে স্পেস তৈরি করতে পারছে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে বা ছাত্রদের কাছে বেশি পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছে প্রত্যেকের রাজনীতি তো ভিন্ন এবং নিশ্চয়ই যে যাদের কথা বলা হচ্ছে যে হিজবুত তাহির বা ইসলামী ছাত্র শিবির তো ওপেন রাজনীতি করতে চায় তারা তো যা প্রোগ্রাম তারা ওপেন প্রোগ্রামই করে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ঢুকতে পারে না সেটা একটা পরিস্থিতি তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি বাট যে আন্ডারগ্রাউন্ড দলগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা এখন আমরা দেখতেছি যে মানে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত আন্ডারগ্রাউন্ড দল এর আগেও কি গোপন সংগঠন ছিল না শিয়া শিখদারের সংগঠন ছিল জাসদের গণবাহিনীর ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ছিল ইপিসিপি এমএলএর অনেক সংগঠন ছিল এবং গোপনে তারা কাজ করেছে আসলে আপনাকে প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে আপনার যে রাজনীতি বা আপনি যে যা আদর্শ প্রচার করতে চান সেটার নেওয়ার মতো লোকজন আছে কি না সেটা হলো আসল জিনিস যেটা বলা হলো যে যদি ওপেন থাকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকে এবং সকলের জন্য সম সুযোগ থাকে তখন কিন্তু এই যে গোপন রাজনীতি যারা করেন তারা তখন বেকাদায় পড়ে যান কারণ তখন ওপেন রাজনীতির বা যারা কাজ করছেন তাদের তারা সামনে চলে আসেন আর ছাত্র রাজনীতি গুণগত মান কমেছে এই জন্য যে এটা বেড়ে গেছে এরকম বোধ হয় সাধারণ সরলীকরণ করা যাবে না এটা অবশ্যই সত্য যে আমাদের ছাত্র রাজনীতি যেটা ষাটের দশকে বা সত্তরের দশকে যে রাজনীতি ছিল স্পেশালি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি শহরগুলোতে বড় বড় শিক্ষালয়ে যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাহিত্য শাসনের সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধ গণতন্ত্রের সংগ্রাম সেখানে ছাত্রদের যে ভূমিকা ছিল এবং ছাত্র রাজনীতি যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থা তো নেই এবং ছাত্র রাজনীতি তো আমরা অলরেডি কলুষিত করে ফেলেছি কলুষিত করেছি এভাবে যে আমাদের শিক্ষকরা খুবই রাজনীতিক দলের সাথে যুক্ত এখন যেটা ষাট এবং সত্তরের দশকে ছিলেন না তারা সুশীল সমাজ বা ইন্টেলেকচুয়াল ব্রেইন হিসেবে কাজ করতেন তারা অনেক বিষয় ছয় দফা আন্দোলনের সময় বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা সিক্সটি নাইনের এগারো দফা আন্দোলনে তারা অনেক পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন এবং অনেক কথাবার্তা হতো ক্লাসরুমে ওপেন কথাবার্তা হতো রাজনীতি নিয়ে যেটা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষক রাজনীতি এতটা দলীয়করণ হয়েছে মাঝে মাঝে তো শিক্ষক রাজনীতিকে একেবারে দলদাসদের মতো মনে হয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবরা ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার চেয়ে প্রজেক্ট ডিরেক্টর হওয়ার জন্য বেশি উৎসাহী থাকেন তো এটা নিয়ে আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই যে হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন এ ভাইস চ্যান্সেলর অ্যান্ড এ প্রজেক্ট ডিরেক্টর ঠিক আছে কোনো কোনো ভাইস চ্যান্সেলর তো চাঁদা তুলে কন্ট্রাক্টারদের কাছে সেটা আবার ছাত্র নেতাদের মধ্যে বিতরণ করেন কোনো কোনো ভাইস চ্যান্সেলর এই যে কিছু এখন চলছে যেটা তিনি দুই হাজার মানুষকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন এবং তার মধ্যে তার আত্মীয় স্বজনও আছে এবং সেটা নিয়ে তুল কালাম কাণ্ড যাওয়ার আগের দিন এরকম নিয়োগ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাত্রলীগের একজন নেতা নাকি কোন ভাইস চ্যান্সেলর পায়ে পড়ে গেছিলো তার গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করছিল এবং এটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তো এই সব মিলাই যখন আপনি দেখবেন তখন নিশ্চয়ই ছাত্র রাজনীতির শিক্ষক রাজনীতির বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান এটা তো অনেক নিচে নেমে গেছে 
এই যে নিচে নেমে যাওয়া সেটার সাথে গোপন সংগঠনের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার ডাইরেক্ট কোনো লিঙ্ক নাই বাট লিঙ্ক থাকতে পারে লিঙ্ক এইভাবে আছে যে যখন বাংলাদেশে ষাট সত্তর আশির দশকে বাম আন্দোলন শক্তিশালী ছিল তখন কিন্তু ইসলামী জঙ্গি আন্দোলন শক্তিশালী ছিল না কেন সরকারের বিরুদ্ধে বিশোধগার বলেন ঘৃণা প্রকাশ বলেন অথবা আন্দোলন বলেন সেটার স্পেসটা বামপন্থীরা মোটামুটি তাদের আয়ত্তে ছিল এবং তারাই শ্রমজীবী মানুষ কৃষক দরিদ্র মানুষকে মুক্তির একটা স্বপ্ন দেখাতো এবং সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতো তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি অত গবেষক না বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় নিজের চোখে যে দেখা যখন দেখলাম যে বাম আন্দোলন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল তখন ওই ক্লায়েন্টাল বেসড ওইটাই গরিব মানুষ সাধারণ মানুষ হ্যাঁ মাদ্রাসায় পড়া ছাত্র ধর্মপ্রাণ ধর্মপ্রাণ কাউকে একই বিষয়ে মানে পদ্ধতি ভিন্ন পদ্ধতিটা হচ্ছে এটা ইসলামী জঙ্গি আর ওনারা ছিলেন বাম কি বলবেন কট্টর কট্টর বামপন্থী ছিলেন তারা তারাও চেষ্টা করেছিলেন তো বাম আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে এই গোপন সংগঠনগুলো এবং ইসলামী জঙ্গিদের তৎপরতা বেড়ে গেছে এটার একটা কোরিলেশন এস্টাবলিশ করা যেতে পারে স্যার বাম আন্দোলনের কথা বলেন কিন্তু আমরা যদি ষাটের দশকের পর থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত চিন্তা করি যারা রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই এখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই জায়গাটা আসলে এখন যে ছাত্র রাজনীতির যে দশা সেটি আসলে ভাটা পড়বে কিনা এক ধরনের গণতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হবে কিনা রাজনীতি দেখুন সর্বশেষ যে ডাকসু নির্বাচন হলো বিপিনুরের মতো মানুষ জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করলেন সেই ডাকসু নির্বাচনে হাত ধরে আমরা ছাত্র অবস্থায় যখন ডাকসু দেখেছি আমরা মান্না আখতারের মতো ব্যক্তিরা বাবলু ভাইয়ের মতো ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তখন প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় ছাত্র সংসদ ছিল হলে হল সংসদ ছিল এবং ডাকসু তো ছিলই এখন সেই চলটা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যেতে পারে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে যদি না থাকে তখন কিন্তু একটা গোজামিলের পরিস্থিতি তৈরি হয় যেটা ওই সিনেটে আমরা তার রিফ্লেকশন দেখি এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসেবে যারা নাম লেখান সেটাও এখন দেশব্যাপী আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিনেট নির্বাচন সেখানে এটি এতটা বিস্তৃত হয়েছে তো ফলে বিষয়গুলো একটার সঙ্গে আরেকটা কিন্তু সংশ্লিষ্ট একটা বড় ক্যানভাসে নিয়ে বিষয়গুলোকে দেখতে হবে এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অ্যাক্ট এক এক রকম কতগুলো ক্যাটাগরাইজেশন করা যায় যেমন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ঘরানার যে বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো এক ধরনের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের তিয়াত্তর অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় আরেক রকমের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি কিংবা চিকিৎসা কিংবা ভেটনারি ওরিয়েন্টেশনের তাদের আইনগুলো একরকম বা সর্বশেষ নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন যেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অটোনমি সেটা ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে এমন জায়গায় এসছে সর্বশেষ আইনগুলো যদি পর্যালোচনা করেন দেখবেন যে ইউজিসি সর্বসভা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং ইউজিসি মানে কি যে কজন ম্যানিং করছেন আপনার ইউজিসি সদস্য বা চেয়ারপারসন হিসেবে তারা নন ইউজিসির একটা ব্যুরোক্রেসি আছে সেখানে যারা কর্মকর্তা আছেন ইন এ ওয়ে তারাই কিন্তু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন ফলে এক অর্থে জিম্মি হয়ে পড়ছেন যারা এই এডুকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রান করবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেখানে এবং তার ফলে এর ফলটা দাঁড়াবে এরকম যে আপনার বগি ম্যান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে চিহ্নিত করা হবে সকল পর্যায় থেকে এক ধরনের জিম্মি দশা তো ফলে যা হয় ডে টু ডে এক ধরনের অ্যাডহক আপনার কোপিং মেকানিজমের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হচ্ছে আর পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে এখন নির্মোহভাবে নির্দয়ভাবে এই যে ডিসেকশনের ব্যবস্থাগুলো সেটা ক্ষতি কিন্তু দেখা হয় কেন এই অবস্থাটা তৈরি হচ্ছে এবং কতগুলো মাইন্ডসেট আছে এই চাকরি বাণিজ্য ভর্তি বাণিজ্য এগুলো রিয়ালিটি আপনার কোথাও কোথাও লেকচারার পোস্ট বিক্রি হচ্ছে বা হয়েছে তিরিশ লক্ষ টাকায় কর্মকর্তা বিশ লক্ষ টাকায় 
কর্মচারী পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকায় ডিপেন্ড করছে আপনি প্রশাসনের কত কাছের বা দূরের এবং এক একজন এমনভাবে বাণিজ্য করে নিচ্ছেন শুধুমাত্র যে ভাইস চ্যান্সেলার বা ভাইস চ্যান্সেলার বা ট্রেজারার যুক্ত তা নন যারা শিক্ষক সমিতিতে আছেন নেতৃত্ব করছেন বা ছাত্র নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তাদের একটা অংশ কিন্তু এই সিস্টেমে ফুলে ফেঁপে কলা গাছ হচ্ছেন এবং বিশেষ করে ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জায়গায় দেখবেন যে আশপাশের জমি জমা কারা কারা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে সীমিত আয়ের লোকজন টাকাটা আসছে কোথ থেকে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কখনো খতিয়ে দেখি না বা একটা স্টোরি কোন একটা প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হয়তো দশ থেকে বিশ হাজার টাকায় আপনি এই সেবাটা প্রদান করছেন কেন আমরা কিন্তু ওই ইয়েলো জার্নালিজমের স্পেসটাও কিন্তু এইভাবে তৈরি হচ্ছে তো সেই জন্যে একটা আমার মনে হয় সময় এসছে একটা কমিশন গঠন করা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা এবং যে অধ্যাদেশগুলো যে অ্যাক্টগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের প্রশাসনগুলো চলছে একটা স্ট্রিমলাইন করার দরকার আছে যুগ উপযোগী করার দরকার আছে এই ডিএম কারণ আইনগুলো আপনার ধরুন একটা অ্যাকাডেমিক কমিটির মিটিং সেখানে কোন কোর্সটা কে নেবেন কাউকে না কাউকে প্রস্তাব করতে হচ্ছে এখন মুখ চিনে সে প্রস্তাবের বিষয়টা থাকছে এখন যিনি আপনার মুখ বুঝে থাকছেন তাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো কোর্সই দেওয়া হলো না এবং একজন শিক্ষক তার ক্যাপাসিটির বাইরে কোর্স নিচ্ছেন আবার অনেক বিভাগে দেখবেন যে প্রচুর খণ্ডকালীন শিক্ষক আমদানি করা হচ্ছে মানে আপনি এক ধরনের সুযোগ দিচ্ছেন একজনকে বিনিময়ে যারা কর্তৃত্ব করছেন তারা এক ধরনের সুযোগ নিচ্ছেন ওই এক্সটার্নাল এজেন্সিগুলো থেকে মানে সব জায়গায় কিন্তু একটা জিম্মি দশা এর অবসান হওয়াটা অত্যাবশ্যক আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়েছি তারপর আবার আলোচনা ফিরবো দর্শক নিউজ অ্যান্ড ভিজে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরবে কিছুক্ষণ পরেই দর্শক বিরতিবার আবার শোনা যাচ্ছি নিউজ অ্যান্ড ভিজে স্যার স্যার যেটি বিরতি আগে বলছিলেন সব জায়গায় একটি জিম্মি দশায় অবসান হওয়া দরকার এটি আসলে জিম্মি দশার বাইরে আমি যেটা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বিভেদ ছাত্র রাজনীতির প্রতি এক ধরনের যে নতুন প্রজন্মের যে অনীহা সব মিলে আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে কি না স্যার হুম ভবিষ্যৎ তো সংকটের মুখে আছে শুধুমাত্র ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অনীহায়ের কারণে তো না পুরো বিষয় নিয়ে আমরা একটা সংকটের মধ্যে আছি তো ধরেন ছাত্র রাজনীতি যদি না থাকে না থাকারই মতো তো বইটে বইটে নিষিদ্ধ ঠিক আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো নিষিদ্ধ না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কি নির্বাচন হয় নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডাকসু নির্বাচন বা হল নির্বাচন ডিপার্টমেন্টের নির্বাচন বা আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোতে তো নিষিদ্ধ না কোনো নির্বাচন হয় নেতৃত্ব কিভাবে গড়ে উঠবে মানে বিশ্ববিদ্যালয় তো হ্যাঁ এখানে একাডেমিক চর্চা হবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হবে গবেষণা হবে পাশাপাশি তো নেতৃত্ব গড়ে উঠবে আমরা তো দেখেছি যে ডাকসুতে যারা বড় বড় নেতা ছিলেন বিপি জিএস তারা প্রত্যেকে কিন্তু সেন্ট্রাল পর্যায়ে একটা নেতৃত্ব দিয়েছেন তো গেল গেল বিশ বছরে তো আমরা এইসব নির্বাচন নেই নির্বাচন না থাকার কারণে ওইভাবে নেতৃত্বে কাউকে আসতে দেখছি না সুতরাং এই যে ছাত্র রাজনীতির যে সংকট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংকটগুলো তুলে ধরা হলো বিশাল সংকট হতে পারে এটা ডিফেন্সিভ যে ওনারা জিম্মি আবার একজন নাগরিক তো এরকম মনে করতে পারে যে ওনারা জিম্মি কেন ওনারা সুবিধার জন্য পদলেহন করে বা একেবারে দলীয় কর্মচারী হয়ে বা দলদাস হয়ে পজিশনটা চান তো জিম্বি কেন জিম্বি তো নয় ওনারা বরঞ্চ ব্যবহার করেন রাজনীতিবিদদের রাজনীতিবিদদের স্কোপ আছে ধরেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে তারা মনে করতে পারে যে হ্যাঁ তাদের ভাইস চ্যান্সেলর বা যেসব জায়গায় তারা নিয়োগ করতে পারে বিভিন্ন আইনে তিয়াত্তরের অর্ডিনান্স যেখানে আছে সেখানেও তো তিনজনের একটা প্যানেল থেকে করতে পারেন তাই না সেটাকেও ম্যানিপুলেট করা যায় ম্যানিপুলেশন হয়েছে আমরা দেখেছি যে কীভাবে ম্যানিপুলেশন হয় সুতরাং তেয়াত্তরের অর্ডিনান্স থাকলে যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সাহিত এটা ভাবার কোনো কারণ নেই তো ওনারা তো ওনাদের তাদের পছন্দের লোককে নিয়োগ করবেন খুব স্বাভাবিক 
তো পছন্দের মধ্যে তো মানে মেধা সম্পন্ন লোকজন আছে পছন্দের মধ্যে এমন লোকজন আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে বা যে কোনো জায়গাকে প্রোক্রেসি বলতে পারেন অন্য অন্য জায়গা বলতে পারেন সেটাকে তারা তাদের মেধা দিয়ে মনন দিয়ে এবং সংবিধানকে সমুন্নত রেখে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এই কাজটা করতে পারেন বাট চয়েস তো এটা না একেবারে একেবারে শেষের দিকের মানে আপনার কাছে অল্টারনেটিভ আছে দশজন মানুষ আছে আপনি দশম ব্যক্তিকে চুজ করতে চান কেন সে খুবই সুন্দর করে আপনার পদলে অন করতে পারে সুতরাং আপনি তো চাচ্ছেন আবার উল্টা দিক থেকে তার কাছে রাজনীতিবিদের কাছে যে এই কৃপা ভিক্ষা করা হচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি না পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর একেবারে জিম্মি তারা নিজের থেকে এই কাজগুলো করছেন এবং তারা তাদের জিম্মি কেন তারা অনেক কিছু হতে ভালোবাসবেন শুধুমাত্র তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সেই স্বার্থটা হলেই তো তারা খুব খুশি এভাবেই চলছে এবং এটাও আলোচনা আসা দরকার যে বাংলাদেশে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আছে কি না এটা খুবই আলোচনায় আসতে হবে কারণ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি আমি বলি চল্লিশ হাজার ছাত্র যদি হয় চার বছরের যদি সেশন হয় তাহলে প্রতি বছর দশ হাজার এম এ পাস বের হচ্ছে সবাই বিসিএস পরীক্ষায় কমপ্লিট করতে চায় বিসিএস এবার এবারের ইয়ে ছিল কত আড়াই হাজার চব্বিশশো তো বাকিদের কী হবে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির আট হাজার মানুষ মানে এইটটি পারসেন্ট ছাত্ররা কোনো ভালো চাকরি বাকরি পাচ্ছেন মানে স্ট্যান্ডার্ড কার্ডার অথবা ক্লাস ওয়ান জব পাচ্ছে না তো আমরা এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই ফিট করতে পারছি না মানে তাদের চাকরির বাজারে তাদেরকে মূল্য মূল্যায়িত করতে পারছি না তাহলে এতগুলো প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে তারপরে একশো বিশটার মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং এইসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার পাওয়া যায় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারকে ভাড়ায় নিয়ে যায় পড়ানো হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তো টিচার নেই ভালো টিচার নেই তো এই যে আপনি শিক্ষা ব্যবস্থাটা চালু করছেন উপরের লেভেলে এই শিক্ষা দিয়ে জাতির কি লাভ হচ্ছে তারা চার বছর পাঁচ বছর সময় তাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে কারো কারো বাবা মা অর্থ ব্যয় করছেন যাদেরকে গড়ে তুলছি তাদেরকে ঠিক জায়গায় কাজে লাগাইতে পারছি না তো সেটা নিয়ে ভাবতে হবে যে কমিশন করার কথা বলছেন না ওই কমিশন প্রথম হওয়া উচিত যে আমরা এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় চালাবো কি না কিন্তু সরকারের তো এইসব দরকার নেই সরকার হলো মানুষকে স্বপ্ন দেখানো মানে ওনার স্বপ্নের সহায়তা তো প্রত্যেক জেলায় জেলায় একটা করে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে প্রত্যেক জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজও করতে হবে পারলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও করতে হবে এটা যদি নীতি হয় এই নীতির ফলাফল এইটাই হবে শিক্ষক থাকবে না দলবাস থাকবে ছাত্র ভালো থাকবে না লেখাপড়া ভালো মতো হবে না এবং পুরো জিনিসটাই একটা রিসোর্স লস স্যার আপনিও কি স্যারের সাথে এই বিষয়গুলোতে একমত এরকম যে মানে এই জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তার একসঙ্গে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আপনি তো কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে দিচ্ছেন জেলা জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় আপনি কলেজগুলো কলেজগুলো সেখানে এম এ ডিগ্রি দেওয়া হয় কলেজ শিক্ষক যারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা তাদের মধ্যে তো একটা গুণগত পার্থক্য আছে আপনি এখন প্রত্যেকটা কলেজে মানে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কলেজে আপনি অনার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রিও দিচ্ছেন সেটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেটি হচ্ছে আর কি তো আমি টিপিক্যাল একটা एग्जांपल দেব তিনি রংপুরের মানুষ আমি সেখানে 4 বছর দায়িত্ব পালন করেছি কারমাইকেল কলেজ সেই 1916 সনে প্রতিষ্ঠিত বিশাল জায়গা জুড়ে স্থানীয় যারা বেনিফ্যাক্টর ছিলেন জমিদাররা মিলে এই জায়গা দান করে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিল পাকিস্তান আমলে ওখান থেকে জায়গা কার্ভ আউট করে ক্যারেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলো অঙ্গহানি ঘটল কলেজ পরে পঁচাত্তর একর জায়গা নিয়ে বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় এটি ক্যারটেকার গভর্নমেন্টের সময় দু হাজার আটে আপনার রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে তার যাত্রা শুরু করে আমাদের জাতিবিদ্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবা সুকন্যা দেশ রত্ন জনত্রী মহানীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর চিন্তা করলেন যেহেতু মহিষী নারী বেগম রোকেয়া আপনার মিঠাপুকুর উপজেলা সংলগ্ন সেখান থেকে বেড়ে উঠেছেন 
তো তার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি রিনেম করা দরকার তিনি যখন গেলেন একটু উদ্বোধন করতে খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন লোকজন কালো পতাকা দেখাচ্ছে তাকে এবং ঢিল পাটকে ছুটছে মানে এসএসএফ তো ট্রিগার হ্যাপি হওয়ার মতো একটা অবস্থা তিনি সবাইকে থামালেন যাফটল তার শ্বশুরবাড়ি এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় তিনি বুঝতে চাইলেন যে কী চায় ওরা তো ওদের চিন্তাটা অনেকটা তিনি যেটা ইঙ্গিত করলেন তারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চায় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মানে তারা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ হিসেবে বিকশিত হোক সেরকমের প্রতিষ্ঠান তারা চায় না যুক্তিটা কি যে এখানে ওই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে দর্শনের মতো সাবজেক্ট থাকবে বাংলার মতো থাকবে ইসলামের ইতিহাস থাকবে ইসলামিক স্টাডিজ থাকবে এবং এই ধরনের বিষয় পড়বেন পড়াবেন লোকজন কলেজের টিচাররাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিণত হবেন এবং বাড়ি বসে বেতন পাওয়া যাবে বিশেষায়িত জ্ঞানের চর্চা যদি সেখানে হয় তাহলে অনেক দূর থেকে লোকজন চলে আসবে এসে এই বিশেষায়িত বিভাগের শিক্ষকতার পদগুলো নিয়ে নেবে তারা কমপ্লিট করে কিছু পাবে না তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন খারাপ করে ব্যাক করলেন আপনার সার্কিট হাউসে এবং তার যিনি কাইন্ড অফ মিনিস্টার ইন ওয়েটিংয়ের মতো একজন লেডি ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব ছিলেন তিনি যখন দেখলেন তিনি দরজা খিল দিয়ে দিয়েছেন তখন নক করে ডাবের পানি নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হলেন নারী বিবেচনায় তাকে তিনি অ্যাক্সেস দিয়েছিলেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকেও কাহিনিটা শুনেছি একেবারে ভারবাটিম একই রকমের বক্তব্য লেডি ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তীতে যাকে আমি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে শুনেছি কোনো রকম এক বর্ণ এদিক ওদিক বর্ণনায় পার্থক্য নেই এবং পরবর্তীতে মানে প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করলেন যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করবেন এবং আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস সেখানে আমি কর্মরত ছিলাম অন ডেপুটেশন এস প্রো ভাইস চ্যান্সেলার আমাকে সেখান থেকে ক্যাটা পল্টে রাপন করে আমি পুরো টার্ম শেষ করতে পারিনি মাঝে মাঝে একটা অবস্থায় আমাকে অ্যাপ্রোচ করলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এবং তিনি আমার সম্মতি নিলেন এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন তা আমি সম্মতি জানানোর পরে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি হলো আমি আমার প্যারেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসলাম একদিনের জন্য ডেপুটেশন আগে সেটা ক্যান্সেল করে নতুন ডেপুটেশন নিয়ে আমি এবার চলে গেলাম চৌদ্দ ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে এবং আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রুতি নির্দেশনায় যা উত্তীয় যা কর্মকাণ্ড করবার চেষ্টা করেছি এবং এটা ন্যাচারালি স্থানীয় যে ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলো আছে তাদের পছন্দ হয়নি এবং তারা দল বেঁধে তার কাছে গিয়ে আমার কে যাতে প্রত্যাহার করা হয় সেই দাবি তুলেছিলেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের বলেছেন যে ও বলেছে যে একটা আমি বেশি ওখানে থাকবার তার কোনো ইচ্ছা নেই এবং তাকে যা বলা হয়েছে সে সেইভাবে কাজ করছে এখন আমার কারণে এবং আমার এই কর্মকাণ্ডের কারণে এই নিভৃত অপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় পরিচিতি লাভ করেছে অবশ্যই নেতিবাচক একটা স্টোরি সবসময় এসছে যে আমাকে পাওয়া যায় না এখন মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আপনাকে যদি ঘেরাও করার জন্য পেতে চায় কেউ তাহলে তো ডেফিনেটলি আপনি ঘেরাও হতে চাইবেন না আপনি অফিস টাইমে অফিস করছেন কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আরও করোনার একটা সময় চলে আসলো ঢাকায় আমাদের যে লেয়াজ অফিস ছিল সেটাকে রাত বারোটা পর্যন্ত ক্রিয়াশীল রেখেছি সেখানে দিনের বেলা যে কর্মকাণ্ড সেটা পরিচালনা করছে আমি এরোপ্লেনে যাতায়াত করতাম এখন এই কাজে আমি সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় করিনি ভারত পক্ষে এবং আমি কাইন্ড অফ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়েছিলাম একটি বেসরকারি প্রাইভেট এয়ারলাইনের এবং বাস ভাড়ায় যাতায়াত করেছি তাদের আনুকূল্যে এবং প্রায় প্রতিদিনই আপনার মতো এরকম টকশোর দাওয়াত পেয়েছি রাতে রাতের বেলা শো করেছি দিনের বেলা গিয়ে সেখানে উপস্থিত লোকজন অবাক হয়ে যায় লোকটা তো ঢাকায় থাকে আবার পরের দিন সেখানে ব্যাপারটা কি এই যে নানান রকমের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এখন ধরুন তাকসিম খান যদি আমেরিকায় বসে তার ওয়াসার মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন তাহলে একজন উপাচার্য যদি এইভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করেন আপনার কোনো কাজ তো থেমে থাকছে না এই যে ব্যাংকসেট একদিকে আমরা ভাববো যে ডিজিটাল হব আমরা স্মার্ট হব আবার চিন্তা ভাবনা থাকবে যে আমি 
একজন রেজিস্ট্রারের মতো আবাসিকভাবে সেখানে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকব দুটো তো একসঙ্গে যায় না যাবেও না এখন তাকসিম খান যদি বারবার তার এই মডেলটা নিয়ে এখন পর্যন্ত বহাল থাকতে পারেন তাহলে এই আপনার উপাচার্য বিন্দেও এরকম জিম্বি অবস্থায় দশায় পড়বেন কেন মানে আপনাকে কিন্তু একটা ন্যাশনাল এক্সাম্পল সেট করতে হবে মানসিকভাবে আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে সেই জায়গাটায় সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমি একটু বাজার পরিস্থিতির দিকে যাই যেখানে যেটা নিয়ে আসলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নখ দন্তহীন এবং আমলাতন্ত্রে আটকে গেছে সরকার এই কারণে বাজারের এই বেহাল দশা মার্কিন একটি রিপোর্ট রয়েছে সেটি ঘুষ দুর্নীতি চাঁদাবাজিতে আসলে বাধাগ্রস্ত বাংলাদেশের বিনিয়োগ দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেদ্দিনে বলেছেন যে আসলে ব্যাংক একীভূত করলেই হবে না এই ব্যাংকের যে দুর্বলতার কারণ তাদেরও তো ব্যবস্থা নিতে হবে সেটি তো নেওয়া হয়নি সব মিলে আসলে আমাদের এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তো আসলে ঘোলাটাই হচ্ছে দিনকে দিন না দুটো বিষয় কিন্তু আলাদা ব্যাংক একীভূতকরণ একটা আলাদা বিষয় এবং বাজার যেটা সেটা আলাদা বিষয় এখন ব্যবসায়ীরা যদি বলে যে বাণিজ্যন্তহীন খুবই চমৎকার একটা মানে মন্তব্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মানে এখন শুনতে পেলাম কোনোদিন শুনি নেই যে ওরা বলে যে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করার কারণে সেটা হতে পারে বাট বাজার তো আসলে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না নানাবিধ কারণে এবং এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কোথায় জানি একটা সিন্ডিকেট আছে যারা পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করে আগে মৌলভী বাজার ছিল এখন খাতুনগঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করে সো খাতুনগঞ্জের যারা ব্যবসায়ী যারা পুরো ব্যবসাটার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে নাইনটি পারসেন্ট চিনি তেল ডাল ছোলা মানে আমদানি যেসব করতে হয় তো তাদের হাত থেকে তো নিষ্কৃতি নাই নিষ্কৃতি নাই এই অর্থ যে এটা তো একটা নেক্সাসের মতো শুধু যে ব্যবসায়ীরা এটাতে জড়িত এরকম না তাদের সিংহভাগ প্রফিট এরিং অথবা সিংহভাগ অর্থ লুট তারা করেন তাদের সাথে আছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা তাদেরকে প্রোটেক্ট করেন অথবা তাদের জন্য তদবির করেন সাথে আছে গণকর্মচারীরা যারা এটার ভাগ পান তো সব মিলিয়ে আসলে বাজারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইম্পোর্টেড গুডসের পরে নিয়ন্ত্রণ আনা কিন্তু খুব কঠিন আর যখন ইম্পোর্টেড গুডস মধ্য সমুদ্রে রেখেই দাম ঠিক করে ফেলা হয় তা আপনি একটা প্রচেষ্টা হতে পারে যে আপনি ছোটো ছোটো এলসি খোলার চেষ্টা করেন না কেন তো ছোটো ছোটো এলসি যারা খুলবে তারা তো টিকবে না টিকবে কেন আপনি এক লক্ষ কোটি টাকার সিন্ডিকেট আছে আর আপনি দশ হাজার কোটি টাকার ছোটো এলসি তো সে ধরেন আপনার চিনির দাম পড়ল একশো বিশ টাকা ছোটো এলসি যাদের তো এদেরও দাম কিন্তু একশো বিশ টাকা বা একশো পনেরো টাকায় পড়বে তখন এরা একশো পাঁচ টাকায় বিক্রি করা শুরু করবে একশো টাকায় করবে তারপর ওই বাচ্চারা ব্যাংক লোনও দিতে পারবে না তারপরে বাজার থেকে বিদায় তারপর আবার সিন্ডিকেটের হাতে আসবে তখন তারা যে লসটা করছে সেই লসটা আদায় করে নেবে তো এখানে অবশ্যই মন্ত্রণালয়ের কাজ আছে ট্যারিফ কমিশনের কাজ আছে আমাদের অন্যান্য ভোক্তা সংগঠন আছে তাদের কাজ আছে তারপর একটা কম্পিটিটিভ কমিশন বোধ আছে তাদেরও কাজ আছে আমাদের তো এইসব মানে কমিশনের অভাব কমিশনের অভাব নেই এবং গণকর্মচারীরও অভাব নেই তারপর তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে ডিসিদেরকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তো তখন আমি বলেছিলাম যে ডিসিদের কি করতে পারে রংপুরের ডিসি সে এটা দেখতে পারে যে কেউ যেন তেল মজুদ না করে চিনি মজুদ না করে এটা দেখতে পারে বাট মূল্য নির্ধারণ তো রংপুরে হয় না মূল্য নির্ধারণ হয় খাতুনগঞ্জে ঢাকায় অথবা মৌলুই বাজারে অথবা মধ্য সমুদ্রে এইটা তো ডিসির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না সো ওইটা কিভাবে কন্ট্রোল হবে এবং সেখানে ইন্টারভেনশনের একটা ব্যাপার আছে যে আমরা তো এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালাচ্ছি এটা শুনলে খুব ভাল লাগে বাট এই অর্থনীতির আসল নাম হলো লুটেরা পুঁজিবাদ তো এটা আমরা একটা লুটেরা পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালাচ্ছি এবং ওটাতে আমরা হ্যাপি আছি তো সেখানে আপনি ইন্টারভেনশন যদি টিসিভিকে দিয়ে করান সেই ইন্টারভেনশন ইজ জিরো 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 ওয়ান পারসেন্ট ওই যে পাঁচশো টাকা সাড়ে পাঁচশো টাকা আপনি মাংস বিক্রি করবেন কত কেজি মাংস ডিমান্ড কত আর যদি ব্যাংকের ব্যাপারটাতে যাই তো যে ব্যাংকগুলো প্রবলেম ব্যাংক তো সেখানে তো প্রবলেম সলভ করতে হবে আগে তার আগে মার্জার করে লাভ কি তাহলে ওই যে জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু এ বিগ জিরো সেটাই হবে তারা এই ব্যাংকের মালিক 
এই কারণে আসলে আমাদের এই দশাটি এরকম হচ্ছে আসলে তাই আপনার কাছে মনে হয় কিনা তিনি যে খুব সত্যের অপলাভ করেছেন এটা বলার সুযোগ নেই তিনি নিজেও সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন সিভিল সার্ভিসেও ছিলেন তিনি এবং সেই জন্যেই এমনটি বলবার একটা যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য ডক্টর নাজম হোসেন কলিমুল এবং আবু আলম মোহাম্মদ শফিদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক নিউজ অ্যান্ড ফিস থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি